Dear friends, warm good morning. Welcome to Inglain English Classroom. Today, we are discussing SLC English Unit 2 Language Activities. Here we are going to talk about the language elements of grammar, church, and language elements of language activities. Section Twenty-four score, twenty-four mark is given to language elements. Nineteen to twenty-four in all the public exam uh, papers, you can see it, right? And all public exam, but tomorrow we will not mark the re language element. So, my friends, the noise of the chitil ling, the A plus number could do that. No longer should be done. Ready, all right? Now, to our language language. Okay, CDS. Now, first activity. What is that? Read the following sentences and place them along appropriate headings in the box. See, what's the activity? What is the sentence? heading the box. The heading is the heading. The heading is the the had they finished shooting, the training had not gone very bad. The shots were too dark. Do you think it is easy to set the animal free in the bamboo grove? Sorry, there is only one more. Gobi is banished by the king. Could a tiger from Hara Circus do this job? Hara Circus has two tigers with them. Mr. Thorat was the ringmaster of the circle. Thaga has also been banished. Were all our plants going to go down the drain? How many types of sentences are there? You please read it and try to find it out. Okay, yes. Now, let us see the headings. First one is the statement and the other one is questions. See, some of them are questions and some of them are ah, statements. It is very easy, you know, uh, uh, difficulty to uh, divide them or the classify them or put them into boxes because we have discussed it. I think you remember. The sentence will be given to the teacher. The only thing is that if there is a question mark, that is a question. If there is no question mark and it ends with a full stop, that is a statement. Okay, yes. Now you can do it. Right? It will be like this. See, you notice that. The first part is a noun and it ends with a full stop, right? Yes. And here questions, you see, all of them hmm, ends with a question mark, right? Now, clear, yes? Now, see, now we have to know what are the auxiliary verbs because you can see that here all the questions you know this had uh, how do they begin uh, had is the do is the could is the were is the you know all these are auxiliary verbs so we have to uh, get a cl clear idea of the auxiliary verbs you know that still i am uh, reminding you those auxiliary verbs are first one is b that is isama was were listen carefully listen carefully these are the forms of be the be in the rubangalan. Then have has had have in the rubangalan. And do does did. They are uh, the forms of do. 
How many are there now? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. They are primary auxiliaries, right? Now next one is shall, should, will, would, can, could, may, might, must, ought to. See? Ready? Okay. Now, how many are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, last one, need, dare, used it to. Makal Sadi Kandal, the Munshai Chasia Sangari and the Nepal Parnum to each other, Mukadar Ningle, Herbat Munota Pomba Tulu. Here, these are the primary auxiliaries, right? That is B, have, do, and these are models, and others are semi models. Let us see it in detail later. Now see, what you have to do is, you have to analyze the statements that you have listed in the activity and identify the verbs in them and put them in the appropriate columns according to their function as main verb and or helping verb. I think you got the task. statement. This statement is verb a verb in an ingle, correct the call of the Chirkanaparnil and the Barna. But the verb no had not gone another verb. He carried gone the other had not gone on a verb. The end of Hagand, Adita Pagatina, no auxiliary in the Varanian career, and down the Pagan, Pradana, verb, main verb. But number and a court play them by hand of the Elderum, auxiliary in the Elder, they pull a gone of the Elderum. Main verb is other pole bark language. I want to see the pattern, pattern simple or simple. Shorts were too dark. What to name the pattern? The main verb is on the tool is banished. There are two parts, has two tigers with them. Only one is the Mr. Thorat was the ringmaster. Only one is the Haga has also been banished. There are three parts. Are there okay? See the idea clear right and down. First one had gone. Next word is the main word banished. Is banished and don't banished. Main verb is auxiliary. Was has only there the banished has been banished. Has been auxiliary. Banished. Main verb. Assumption. There is a blank. You have to fill in that. You have to fill in with the suitable verbs. They dash planning. ING Ravasan Chamakul Sadik and other, out of beard of Ubangalai Kundava in the Barna, is Am Aru Vasu Vernisheshan, Palipur Namali, B. Bean, Adanisheshan Namal, ING Pare. Sadik and other present sensor to another, Apanamakenda out of a canal leather. Paria, they are on both, they is for Ambatula, they are Ambatula, Pinera is Am Aran, present little there, but they are a better. What take it in Shesha Kate and other, other than Chizokella. When I visited him, in the Parana, at the past in an reading in the Po Namaku Isama Vaswara Vandiria, Mularichi Pariara Vandira Vataya Vasu Vodo Pate, Kia Beda Pate, Edi Gordon Tapare, Ready Eda Vatia, Vasa Vatia, Mr. Thorat Dash two tigers with him. They attend a food, tigers and die no none. Karela, Pondasaratam Karela, Pompasti, Rangana Pasta Medavera, had a widow. The tiger dash be possible Kadanda Bagan, Padunam Kendijama. A lot of a tear knowledge of it. Sadarna and Avar and the sense where an animal would be impossible to handle. The shooting Dandu the Sungudi at Kumanavando, Panavadira will need another fellow Manslaki Chayanto. They are the answers. Why you the See, they are was, had, would, and will need. Clear, Okay, right? Now, 
നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം ക്ഷമയോട് കൂടി കേട്ടിരിക്കണം നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ ബോക്സിൽ കാണിച്ചു തോന്നിയ കോർമ്മണ്ടോ ഇനി അത് മടങ്ങുന്നില്ല അതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ബിയും അതുപോലെ തന്നെ ബിയുടെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം ആറ് വാസുവർ ഹാവിൻ്റെ രൂപം ഹാവ് ഹാസ് ഹാഡ് ഡൂൻ്റെ രൂപം ഡൂ ഡി ഡി ഡസ് അത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു പ്രൈമറി ഓക്സിഡറീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ബാക്കി ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവസാന കരണ്ടറില്ലാത്തതിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അത് മോഡൽസ് ആണ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ വാക്കുണ്ടായത് മറ്റ് വെറുപ്പുകളുടെ മൂടോ അതല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷോ കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഡ്യൂട്ടി ആണോ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ അതല്ല പിന്നെ സെർട്ടൺ ആണോ പ്രോബബിൾ ആണോ പോസിബിൾ ആണോ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക ഏതൊക്കെ വാക്കുകൾ വില്ല് വുഡ് ഷാള് ഷുഡ് മേ നൈറ്റ് മസ്റ്റ് ഓട്ട് ടു എന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓൾറെഡി അല്ലേ അപ്പൊ വാക്കുകൾ സെമി മോഡൽ സമക്കാരെ നീ ഇത് യൂസ് ടു ഓക്കെ സെമി മോഡൽ സമക്കാരെ അപ്പോ അതിന്റെ ഉപയോഗങ്ങളെ നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കണം നല്ല ഓ ശ്രദ്ധിക്കണം അതെ പറയുന്ന കേട്ട് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് ഇപ്പൊ ഒരു മോഡൽ വൺ എക്സാമ്പിൾ ഈ വൺ ദിവസം വില്ല് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മേക്കിംഗ് പ്രഡിക്ഷൻസ് പ്രഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പ്രവചിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുക ഇറ്റ് വിൽ ഡ്രെയിൻ ഇൻ ദി ഇവനിങ് മഴ പെയ്യും ഓഫറിംഗ് ടു ഡു സംതിങ് ടാസ്ക് എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു വാഗ്ദാനം കൊടുക്കുക ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സ്പ്രസിംഗ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഒരു തീരുമാനം കാണിക്കാനാണ് ഐ വിൽ സ്പീക്ക് ടു ഹിം ടു മാറാം ഞാൻ നാളെ വന്ന സംസാരിച്ച ഒരു സാധാരണ ഗതിയിൽ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സന്റെ കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവർ സെൻസ് വരും തേർഡ് പേഴ്സന്റെ കൂടെ വരുമ്പോൾ സാധാരണ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ വിയുടെ കൂടെ അതേസമയത്ത് തേർഡ് പേഴ്സന്റെ കൂടെ വരുമ്പോൾ സാധാ കളർലെസ് ഫീച്ചറിന്റെ സെൻസ് ആണ് വരിക മേക്കിംഗ് എ ഫോമൽ റിക്വസ്റ്റ് വളരെ ഔപചാരികമായൊരു അപേക്ഷ അവർ അക്കാര്യം അപേക്ഷിക്കാനാണ് വില് ഓപ്പൺ ദ വിൻഡോ പ്ലീസ് ഡിനോട്ടിങ് ഫീച്ചർ ദ ട്രെയിൻ വിൽ ബി ലീവ് അറ്റ് ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് ആ വി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഉദാഹരണം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് അത് അവിടെ നടന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് പറയാം ഇത് ബുക്ക് തന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നേരിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് നല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കണേ അടുത്ത ഞങ്ങൾ പോയിക്കൂടെ ലോ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വുഡ് സീ ദ എക്സാമ്പിൾ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ബി എ ടീച്ചർ എനിക്കൊരു ടീച്ചർ ആവണം അതെന്താ സംഭവം ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ധർമ്മം എന്താ വുഡിൻ്റെ എക്സ്പ്രസ് ഡിസയറാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് ദ ടോൾഡ് ദേ വുഡ് റീച്ച് ഹിയർ ദിസ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ഇവിടെ എത്തണം എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അവർ ഉത്തണം എത്തണം എന്നുള്ള ആ ഉദ്ദേശമാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഏതാ എക്സ്പ്രസ് ഇൻറ്റൻഷൻ ഐ വിഷ് ഐ വുഡ് വിൻ അതിൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഞാൻ വിജയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വിഷാണ് വുഡ് യു ടു മീ എ ഫേവർ വിലിനേക്കാളും പൊളൈറ്റ് ആ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഏത് വുഡ് വുഡ് യു ടു മീ എ ഫേവർ ഇനി എവറി മോർണിംഗ് വി വുഡ് വോക്ക് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ എല്ലാ പ്രഭാതത്തിലും ഞങ്ങൾ തോട്ടത്തിൽ നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നടക്കലുണ്ട് എന്നല്ല ഇപ്പം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നല്ല നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഹാബിറ്റ്സ് ആക്ഷൻ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് അതായത് പാസ് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് തുടർച്ചയായി ചെയ്തിരുന്ന പതിവായി ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുക നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം അതൊക്കെ അതേപോലെ എഴുതിയെടുക്കണം കേട്ടോ ഓരോന്ന് എഴുതിയെടുക്കണേ ഈ പറയേണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ബുഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ പറയാന് ഉദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാന് അതുപോലെ തന്നെ വിഷ് പറയാന് വളരെ താഴ്മയോട് കൂടിയുള്ള അപേക്ഷ നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് സ്ഥിരമായി ചെയ്യാറുണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാൻ റെഡിയാണല്ലോ ഇനി ഷാൾ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്ക് ഷാൾ ഐ കം വിത്ത് യു അത് ഒരു സജഷൻ ഞാൻ എന്റെ കൂടെ വരട്ടെ
ഇനി ഷുഡ് നോക്ക് യു ഷുഡ് ഡു റെഗുലർ എക്സസൈസ് നീ കൃത്യമായി എക്സസൈസ് ചെയ്യണം അതെന്താ സംഗതി ഒരു ഉപദേശം കൊടുക്കലാണ് റെഡി അല്ലേ ഷുഡ് യു നീഡ് എനി ഹെൽപ്പ് ജസ്റ്റ് കോൾ മീ നമുക്ക് സഹായം ആവശ്യം വന്നാൽ ജിന്നെ വിളിച്ചോ ആവശ്യം വന്നാൽ അത് ഹൈപ്പത്തറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അതായത് സാങ്കല്പികമായ സാഹചര്യമാണ് അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ വിളിച്ചോളണ്ടി എന്നാ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാനാണ് രണ്ടാമത്തത് ഒരു സാങ്കല്പികമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ അല്ലേ അത് ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഇനി കാനാണ് നോക്ക് ഐ ക്യാൻ സ്വിം എനിക്ക് നീന്താൻ കഴിയും കഴിയും എബിലിറ്റിയാണ് നമ്മളൊരു കഴിവ് കാണിക്കുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്യാൻ ഐ യൂസ് യുവർ ഫോൺ പ്ലീസ് എൻ്റെ ഫോണെ ഉപയോഗിച്ചോട്ടെ അനുവാദം ചോദിക്കാനാണ് സ്മോക്കിംഗ് ക്യാൻ കോസ് ക്യാൻസർ സാധ്യത കാണിക്കാനാണ് ക്യാൻ ഉപയോഗിച്ച പോസിബിലിറ്റി കാണിക്കാനാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ എബിലിറ്റിയാണ് ഐ ക്യാൻ സ്വിം കഴിവ് പെർമിഷൻ ആണ് ക്യാൻ ഐ യൂസ് യുവർ ഫോൺ പ്ലീസ് പോസിബിലിറ്റി ആണ് സ്മോക്കിംഗ് ക്യാൻ കോസ് ക്യാൻസർ പുക വലിച്ചാൽ എന്തുണ്ടാവും ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവും മക്കൾക്ക് എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏതാണ്ട് എബോ തേർട്ടി സിക്സ് ലാക്സ് പീപ്പിളാണ് വർഷങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു കണക്ക് പറയുന്ന പുകവലി കാരണം മാത്രം മരിച്ചത് ഒരു രോഗമായുധങ്ങൾ മരിച്ചതിനേക്കാൾ നമ്മൾ മരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ പോകരുത് പുകവലി സ്മോക്കിങ് ഡ്രഗ്സ് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റേ ലിക്വേഴ്സ് ഇതൊക്കെ വളരെ അപകടമാണ് മനുഷ്യന് ധാർമ്മികമായ വളരെ മോശങ്ങളില്ലാത്ത സംശയം ഉണ്ടാവില്ല മാത്രമല്ല നമുക്കത് ആ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് മാതിരക്കേടാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്ക് അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയാൽ ആ ഭാഗം ഇനി കുട്ടി നോക്ക് വെൻ ഐ വാസ് യങ് ഐ കുഡ് റൺ ഫാസ്റ്റ് വെൻ ഐ വാസ് യങ് ഐ കുഡ് റൺ ഫാസ്റ്റ് ഞാൻ ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ നന്നായി കൂടുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉള്ള കഴിവല്ല പണ്ടത്തെ കഴിവ് കാണിക്കാൻ ഇക്സ്യൂസ് മീ കുഡ് ഐ ജസ്റ്റ് സേ സംതിങ് വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി നമ്മൾ അനുവാദം ചോദിക്കാം എക്സ്യൂസ് മീ കുഡ് ഐ സേ സംതിങ് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ ഐ ഇറ്റ് കുഡ് റെയിൻ ചുമാർ ആളെ മഴ പെയ്തേക്കാം അത് സാധ്യതയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് എബിലിറ്റി ഇൻ ദ പാസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പൊളൈ പെർമിഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പോസിബിലിറ്റി ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല കേട്ടോ മേ ആണ് മേ ഐ യൂസ് യുവർ ഫോൺ പ്ലീസ് നീ കേൾക്കും മനസ്സിലാവും ഞങ്ങൾ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചോട്ടെ പെർമിഷൻ ആണ് ഇറ്റ് മേ റെയിൻ ചുമാറോ നാളെ മഴ പെയ്തേക്കാം അത് സാധ്യത കാണിക്കുന്നത് പെർമിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോസിബിലിറ്റി മൈറ്റ് നോക്ക് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ഗോ ടു ആസ്ട്രേലിയ ഐ മൈറ്റ് ഗോ ടു ആസ്ട്രേലിയ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഓൺ ഹോളിഡേ അടുത്ത ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത കൊല്ലം ആസ്ട്രേലിയക്ക് പോയേക്കാം സാധ്യതയാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ കുഴപ്പമില്ല ഇനി അടുത്തേക്ക് പോവാം മസ്റ്റ് യു മസ്റ്റ് സ്റ്റോം വെൻ ട്രാഫിക് ലൈറ്റ്സ് ടേൺ റെഡ് ചെമ്പ് കത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിർത്തിയിരിക്കണം അത് ശക്തമായ ഒരു കടമയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് റെഡിയാണല്ലോ ഹി മസ്റ്റ് ബി വെരി ടയേഡ് ഹി ഹാസ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഓൾ ഡേ ലോ ഏറെ ദിവസം നന്നായിട്ടോ പണിയെടുക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ പകൽ നന്നായിട്ടോ പണിയെടുക്കരുത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് അത് ലോജിക്കൽ കൺക്ലൂഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സെർട്ടനിറ്റി ആണ് ഒരു യുക്തിപരമായ ഒരു അനുമാനമാണ് റെഡിയല്ലേ ഇനി നീഡ് എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുക നീഡ് ഐ സേ മോർ കൂടുതൽ പറയേണ്ടതുണ്ടോ യു നീഡിന് കമ്മി വരേണ്ടത് രണ്ടും ഒബ്ലിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യം കാണിക്കാനാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളെ സാധാരണഗതിയിൽ നീഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലും അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിലും മാത്രമേ ഓക്സിലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്തത് ഡെയർ ദ ഡെയർ മീ ടു വിൻഡർ റേസ് അത് മത്സരം വിജയിക്കാൻ അവരെന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചു ചാലഞ്ച് ആണ് ഐ ഡെയർ ഡു ദിസ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറ് കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യാൻ തൻ്റെ അടുത്തോടെ നമ്മൾ ആ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കലാണ് ഐ ഡെയർ ടു ഡു ദിസ് റൈറ്റ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ചാലഞ്ച് കാണിക്കാനും പിന്നെ പിന്നെ കോൺഫ്രണ്ട് ബോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ കറി റെഡി അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓട്ടു ആണ് ഐ ഓട്ടു സി എ ഡോക്ടർ ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതുണ്ട് അത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് യു ഓട്ട് ടു ആ സി എ ഡോക്ടർ അല്ലേ അടുത്ത് യു ഓട്ട് ടു റിവൈസ് യുവർ ലെസൺസ് നീ പാഠം രണ്ടാമത് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ഉപദേശമാണ് ഹി ഓ
റെഡി അല്ലേ എല്ലാം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം മനസ്സിലെത്തിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ സൈഡ് നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കണേ റെഡി ആയാലും ക്ലിയർ ആയാലും നല്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോവാം നോ കൺസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ഹാവ് ലിസ്റ്റഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ എ നമ്മൾ തലക്കല് ഫസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് ആദ്യം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുള്ള അതിനെ പറ്റി അപ്പൊ ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്താൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണത് യു സി ദിസ് വൺ ഹാഡ് ദ ഫിനിഷ് ദ ഷൂട്ടിംഗ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ വിൽ യു ആൻസർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് വിൽ ബി ഇറ്റ്സ് ആൻസർ യെസ് ദ ഹാഡ് ഫിനിഷ്ഡ് ദ ഷൂട്ടിംഗ് അതർവൈസ് ഓർ നോ ദ ഹാഡ് ഇൻ ദ ഫിനിഷ് ദ ഷൂട്ടിംഗ് there are only two uh, choices two alternatives are there either yes or no right now these types of questions are called which i am chatting in our video class i am chatting on yes or no questions you know that see some more questions they are going to madras are they going to madras nandu was working all night was nandu working all night malu sonna shramikana to how this question begins what changes made in the word order of the statement to frame questions manasilayittu undavalla nallo endha chodyathinte artham engane adu thodangu nammal charge cheyidho okka thodangu endu kondana auxiliary kondu avada are ipada was ipada had ini endana ipada word order illa maatham da valla sadhi valla elpa ta makkale nallo sacha valla easy aanu namakku oru sol question daakkan nokku they are going to madras nallo ile they kanjittaanu auxiliary kondu thodanguna edullada വേർക്ക് ഉള്ളത് ആ ഓക്സിഡറി തലക്കക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് എസ് ഒ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കണ്ട ദ എസ് വി ഒ വിയിൽ തന്നെ എ വി എം വി ഒ ഉണ്ടാവുക അതിന് എ വി തലക്കറി എ വി എന്നാണ് ഓക്സിഡ് വെറുപ്പ് തലക്കക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്തായി ഓക്സിഡ് വെറുപ്പായി ഇപ്പോൾ കുറേ വിശദമായിട്ട് നമ്മളെ ക്ലാസ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട എസ് ഒ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കാണാത്തോണ്ട് കണ്ടാൽ നല്ലതാണ് റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരിക ആർ ദേ സി നന്ദു വാസ് വാസ് ഈസ് ഓക്സറി ടേക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് പൊട്ടിറ്റ് ആ ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് okay clear yes right now see we can try to frame questions here do it yourself ready yes they are planning something different this time how can we frame as one question you see the auxiliary r is the bring it first here put it here what will be the question come on are they planning something different this time okay i have never traveled so we go which is also the have is there put it there eden shesham namukku na parayna charsil kuda kuda nata have you never traveled to uh, a jungle have you ever never parayna namm chodathil ever undava never nu param have you ever traveled through uh, a jungle he was calling public that time which is also the kandathikolu right okay was put it here got it it is not snowing mm. this auxiliary is is the put it here he can speak german mm. this auxiliary can is the put it here right can he speak german write it write answers in your notebook compare it with the ones are they planning something different again right right okay compare i think what you have written uh, is correct all the sentences are correct all the questions are correct i think you feel uh, confident ready alle sonna cheyidu uttaram kittu mokku sandosham undavu clear alle korpalilla yamak imma sentences nokka see i like music raji works with my mother he tried his best what's the problem here nammal inga nokkumbo odu neritta box idu kaanunnilla ലൈക്കിനെ കാണുള്ളൂ വർക്ക്സിനെ കാണുള്ളൂ ട്രൈനെ കാണും അപ്പൊ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് വെറുപ്പിനെ പരിഗണിക്കേണ്ടത് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ആദ്യത്തെ നമുക്ക് നോക്കുക ഐ ലൈക്ക് മ്യൂസിക് വെറുപ്പ് നമ്മൾ നോക്കി അത് പ്രസന്റ് ആണ് അപ്പൊ നോക്കേണ്ട എസ് ഉണ്ടോ നോക്കുക എസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഡു ആയിരിക്കും നോക്ക് ലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡു പ്ലസ് ലൈക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഓക്സിൽ ഡു ആണ് പിന്നെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ചെയ്യലോ ഡു കിട്ടുകൊണ്ടെന്നാ പോരെ അങ്ങനെയാവുക ഡു ഐ ലൈക്ക് മ്യൂസിക് കോണ്ടാക്ട്സ് ആകുമ്പോൾ ഡു യു ആവട്ട് സാധാരണഗതിയിൽ റെഡി അല്ലേ ഇൻ Raji works with my mother. So, this is works. Verb. Present on S. 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 Works. S. 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 Work. S. 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 S.
with my mother ശ്രദ്ധിക്കണേ ഡസ്റ്റാജി വർക്ക് വിത്ത് മൈ മദർ മൈ എന്നുള്ളത് കോണ്ടക്സിൽ വരുമ്പോൾ സാഹചര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ സാധാരണഗതി ഈ ഓർമ്മ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഹി ട്രൈഡ് ഹിസ് ബെസ്റ്റ് ട്രൈഡ് ആണ് വെബ് ഡീൻഡ് പാസ്റ്റാ നമുക്കറിയാം തര വരിക ഡിറ്റാ വരിക ഡിറ്റ് എടുത്താലും ട്രൈ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പം ചോദ്യം എങ്ങനെ വരിക ഡിഡ് ഹി ട്രൈ ഹിസ് ബെസ്റ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കണമല്ലോ ഇതേമാതിരി ചില സെന്റൻസുകളാണ് നമുക്ക് അതിൽ ഇനി പറയുന്നത് നോക്ക് ഹി ലൈക്സ് ഓറഞ്ചസ് എങ്ങനെ വരിക ആ ലൈക്സ് ആണ് ഡസ് എടുത്തു ഡസ് ഹി ലൈക്ക് ഓറഞ്ചസ് ദ വെന്റ് ടു ദ നിയർ ബൈ സ്കൂൾ വെന്റ് ആണ് വെന്റ് നിയർക്കറിയാം ഗോന്റെ ഗവ് വെന്റ് ഗോൺ ആണ് രണ്ടാമത്തെ രൂപമാണ് സെക്കൻഡ് ഫോം ആണ് ഇപ്പൊ ഡിഡ് വരിക ഡിഡ് എടുത്ത ഗോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പറി ഡിഡ് ദേ ഗോ ടു ദ നിയർ ബൈ സ്കൂൾ ഐ ഡ്രിങ്ക് ഇറ്റ് ഈ വന്നു ഡ്രിങ്ക് പ്രസന്റ് ആണ് എസ് ഇല്ല ഇപ്പൊ ഡു ആണ് ഡു യു ഡ്രിങ്ക് ടീ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി തേടിയോട് പറയുന്നത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് സെന്റൻസ് വളരെ എളുപ്പമായിട്ടോ നമ്മൾ ആ സോണ ക്വസ്റ്റിനുള്ള ആ വീഡിയോയിൽ ഏതാണ്ട് പത്ത് മുപ്പതോളം സെന്റൻസുകൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വളരെ പ്രാക്ടീസ് ആവട്ടില്ല അതാണ് തേടി പറയുന്നത് കാണാത്തവർ കാണാട്ടോ ഓക്കെ യെസ് ദേ കം ഹിയർ ഫ്രീക്വൻലി ശ്രമിച്ചു നോക്കിയല്ലോ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്ക് അടി വിച്ച് ഇസ് ദ വേബ് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ഇല്ല അതിൽ ഒന്നും അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും എന്താ കാണേ വേബ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് വേബ് പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ എസ് ഉണ്ടോ നോക്ക് എസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഡു എസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡസ് പിന്നെ വരിക ദ കെയിം ഹിയർ ഫ്രീക്വൻലി കം ഹിയർ ഫ്രീക്വൻലി കമ്മാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങൾ പറയാം എങ്ങനെ വരിക കമ്മാവുമ്പോൾ ഡു ആ വരിക അപ്പൊ എങ്ങനെ വരിക ഡു ദേ കം ഹിയർ ഫ്രീക്വൻലി ഐ മെറ്റ് മീറ്റ് മെറ്റ് മെറ്റാണ് മെറ്റാവും സെക്കൻഡ് ഫോർ കണ്ടു എസ്റ്റഡ് അതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ആണ് നമുക്കറിയാലോ മീറ്റ് ആവുമ്പോൾ ഡിഡ് പ്ലസ് മീറ്റ് ആണ് എങ്ങനെ വരിക ഡിഡ് യു മീറ്റ് ഹിം എസ്റ്റഡ് അടുത്ത വട്ടെ ദ ലിവ്ഡ് ഹിയർ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ലിവ്ഡ് പറഞ്ഞോളൂ ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ did they live here for a long time we play cricket play aanu present aanu appo s illa appo do a vendira do we play cricket uh, every day you can make it a context il they aaka vaanengil to she adu ningalku manasilunda njan context context nu parayunnu nammal njangal kalikkunu nu parayu chodya sadha varan sadha ningal kalikkunu nu parayu ipo angane parayan kaaranam she speaks yes and does have a does she speak fluent french clear yes okay namaku nokka uttarangal ile nokka edine shesham oru onnayittu cheyidu nokka ottu nokka fully seri ayittu nalla kuttigal aanu okay come us right now let us move on to next question see oru cheriya vishayam nasa ningal parvare parana kaaryam conclude cheyanu അതായത് ഓക്സിജൻ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ക്വസ്റ്റിനുകളാണ് എസ്റ്റോർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർ അഫർമേറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഫർമേറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മളെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അത് എന്നാണോ അല്ലെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ അഫേം ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അഫർമേറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം വേറെ പേര് കൂട്ടിയിട്ട് വേറെ ഓൾസോ ക്ലോസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് ഈസ് ഒരു ഫാദർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നൂറാളോട് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ നൂറ് ഉത്തരായി അതേസമയത്ത് ഇവിടെ ആ പതിനായിരം ആളോട് എസ്റ്റോർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ എസ്റ്റോർണോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് കൂടുതൽ സാധ്യതകളില്ല എസ് ഓനോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി അതല്ല ഇനി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ സി എ ഡോക്ടർ ഓർ എൻ എഞ്ചിനീയർ അങ്ങനെ ചോദിക്കാണ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രൂപത്തിലാണ് വരിക എന്താ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ എസ് ഒനോ ഇല്ല പറയും അതുകൊണ്ട് എസ് ഓനോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തില്ല നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക അടുത്തത് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇനി പിന്നെ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ എസ് ഓനോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന കാര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ തരാനല്ല കൺഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നെഗേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഒരു കാര്യം ആണെന്ന് പറയാനോ അല്ലാന്ന് പറയാനോ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് എസ്റ്റോർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എഴുതി എടുക്കേണ്ട ഭാഗമാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോവാണ് വേർ ഇസ് ദ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ ഹാർഡ് ടൈഗർ റിയാക്ട് വെൻ ദ കേജ് വാസ് ഓപ്പൺ ഈ രണ്ട് ചോദ്യം എന്താ ചോദ്യങ്ങളാണ് ക്വസ്റ്റ് ദർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളെ വ്യത്യാസം എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കുക വേ ഹൗ ഇതുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതൊക്കെ എന്താ സാധനം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് റൈറ്റ് 
ആദ്യം നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എന്താണ് ഉത്തരമാണ് ഐ ലേൺ ദ ഫിലിം ടെക്നോളജി ഫ്രം ഹോളിവുഡ് ഞാൻ ഹോളിവുഡിൽ നിന്നാണ് ഫിലിം ടെക്നോളജി പഠിച്ചത് അപ്പൊ എന്താ ചോദ്യം വരേണ്ടത് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഫിലിം ടെക്നോളജി പഠിച്ചതെന്ന് അപ്പം എവിടെ നിന്നാകുമ്പോൾ ആ അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് വരിക വേറെ അല്ലേ അപ്പൊ അതിനെ വരിക പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യൂ എസ് ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കണം അതേ മാതിരി തന്നെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട അതിന്റെ മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് വെച്ചാൽ മതി ഐ ലേണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡിൽ എസ് ഓർ നോൽ വരിക യു ആ ഡിഡ് യു ലേൺ എന്നാ വരിക അതിന്റെ മുമ്പ് വേറെ ചോദിക്കാം വേർ ഡിഡ് യു ലേൺ ഫിലിം ടെക്നോളജി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ മൈ ഫ്രണ്ട് ആൽഫഡ് ഹിച്ച് ഹോക്ക് ഹെൽപ്പ്ഡ് മീ എന്റെ സുഹൃത്ത് ആൽഫഡ് ഹിച്ച് ഹോക്കാണ് സഹായിച്ചത് മൈ ഫ്രണ്ട് ആൽഫഡ് ഹിച്ച് ഹോക്കിന് ഉത്തരം കിട്ടാം അപ്പൊ ആരാ സഹായിച്ചത് വെച്ചാൽ മതി അതിന് വരിക ഹു ഹെൽപ്പ്ഡ് യു ദർ ക്ലിയർ അല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അപ്പൊ ചോദ്യം വരും പ്രധാനങ്ങൾ അവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഹു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്സിജൻ ഇല്ല എവിടെ എന്തല്ലാത്തതെന്നാണ് കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ആ പാറ്റേൺ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക് വേർഡ് യു ലേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേർഡ് കഴിഞ്ഞ് ഓക്സിജൻ കഴിഞ്ഞ് സബ്ജക്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ വേർഡ് വെക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റും ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഒന്നാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഹു ഡിഡ് ഹെൽപ്പ് യു ദാവും ഡിഡ് ഹെൽപ്പ് അടുത്ത് വന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ഹെൽപ്പ് ഡാവും അതുകൊണ്ടാണ് വ്യത്യാസം കേട്ടോ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണേ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് റിൻറ്റിങ് അട്രാക്റ്റഡ് മീ ദ മോസ്റ്റ് എന്താണ് നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കാൻ അല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങളെ പേര എന്തുള്ള വാക്കിയാണ് വാട്ട് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ വാട്ട് തന്നെയാണ് സബ്ജക്ട് അപ്പൊ എന്നെ വരാ വാട്ട് അട്രാക്റ്റഡ് യു ദ മോസ്റ്റ് മൈ വിശ്വാസ് ടു മേക്ക് എ ഫിലിം ദാറ്റ് ബീറ്റ് ഹോളിവുഡ് പല രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാം ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന ചോദ്യത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരാം പിന്നെ വാട്ട് വാസ് യുവർ വിഷ് എന്ന് ചോദിക്കാം അത് മതി റെഡി അല്ലേ കുഴപ്പമില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐ ടുക്ക് സച്ച് എ റിസ്ക് അല്ലേ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിലിം വാസ് യുവർ വിഷ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കും കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ മതി ഐ ടുക്ക് സച്ച് എ റിസ്ക് വിത്ത് ടൈഗേഴ്സ് ടു മേക്ക് എ വണ്ടർഫുൾ ഫിലിം മക്കളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇവിടെ എന്താ കിട്ടത്തോ ഉത്തരം എന്താണ് ടു മേക്ക് എ വണ്ടർഫുൾ ഫിലിം അത് പർപ്പസ് അല്ലേ ഉദ്ദേശം അല്ലേ അതല്ലെങ്കിൽ കാരണം അല്ലേ ഇപ്പൊ എന്താ ചോദിക്കേണ്ടി വരാം വയ്യ വേണ്ടി വരാം ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ മക്കൾ ആലോചിക്ക് വയ്യൊക്കെ ആകുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരൂലല്ലോ അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി വരിക സ്വർണ്ണമാക്കിക്ക തുക്കാണ് തുക്ക് പാസ്റ്റ് അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരെ ഇട്ടിട്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഡിഡ് യു ടേക്ക് സച്ച് റിസ്ക് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് എന്തുള്ള വാക്കു വെക്ക് വൈ വൈ ഡിഡ് യു ടേക്ക് സച്ച് എ റിസ്ക് വിത്ത് ടൈഗേഴ്സ് അതെ അല്ലേ ഇനി നോക്കണേ ഇറ്റ് ടു ടു ഡേയ്സ് ഹൗ ലോങ് ആണ് ഡ്യൂറേഷൻ കാണിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ആണ് ടു ഡേയ്സ് ഉത്തരം കിട്ടണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരിക തുക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് പാസ്റ്റ് ആണ് ഡിഡ് ആക്കേണ്ടി വരിക തലക്ക് കൊണ്ടുവന്നോ എങ്ങനെ വരിക എസ് നോക്ക് ഡിഡ് ഇറ്റ് ടേക്ക് ടു ഡേയ്സ് അതിന് മുമ്പ് ഹൗ ലോങ് വെച്ചോ ഹൗ ലോങ് ഡിഡ് ഇറ്റ് ടേക്ക് ടു ഷൂട്ട് ദ സീൻ ഉത്തരം പിന്നെ വേണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ടു ഡേയ്സ് പറയാത്തത് കേട്ടോ ഹൗ ഫാർ അതേപോലെ നേക്കറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്നതാണ് നോട്ടം ഗ്രാം വാസ് ട്വന്റി ആണ് വാസ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നോളി എസ് ആക്കാൻ വാസ് നോട്ടം ഗ്രാം ട്വന്റി കിലോമീറ്റർ സെവൻ അതിന് മുമ്പ് ഹൗ ഫാർ നോക്ക് ഹൗ ഫാർ വാസ് നോട്ടം ഗ്രാം അവേ ഫ്രം ഹിയർ റെഡി അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ഹൗ ഫാർ വാസ് നോട്ടം ഗ്രാം ഫ്രം ഹിയർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്ലിയർ ആണ് അടുത്തത് ഐ വിസിറ്റ് ഹോളിവുഡ് വൺസ് ത്രീ മന്ത്സ് നോക്കണേ വൺസ് ഇൻ എ വൺസ് ത്രീ മന്ത്സ് എന്ന് പറയുന്ന അറിയാം അത് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് എത്ര വട്ടം എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ചോദ്യവാക്ക് ഹൗ ഓഫൺ ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ വരിക പറഞ്ഞ ഹൗ ഓഫൺ ഡു യു വിസിറ്റ് ഹോളിവുഡ് വാട്ട് കൈൻഡ് വെൽ ട്രെയിൻഡ് ആനിമൽസ് ആർ യൂസ് അപ്പൊ എങ്ങനത്തെ ആനിമൽസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേണ്ടത് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വരിക വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹോളിവുഡ് ഫിലിംസ് മക്കൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും കേട്ടത് ഉറപ്പിക്കുക ഒറ്റക്ക് എഴുതുക ഇനി
നോൺ ഫ്രീ സ്ഥാനം പസിൽ എന്താ സാധനം വേർ ഫ്രീ സ്ഥാനം മീന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാധനം എന്നെ ഒരാളാണ് ഒരു ആളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ഏതാണ് നോൺ ഫ്രീ സാണ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ രൂപം എങ്ങനെ വരിക ആ നോൺ ഫ്രീസ് വേർ ഫ്രീസ് നോൺ ഫ്രീസ് വീണ്ടും വന്നു റെഡിയല്ലേ കുഴപ്പമില്ലല്ല ഓക്കെ അല്ലേ ശനി നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ കിട്ടോ അതായത് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മിസ്റ്റർ തോറാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്ത ആളാണ് ആരാണ് സമ്മതിച്ചത് തോറാട്ടം സമ്മതിച്ചത് എന്താ ചെയ്ത് സമ്മതിക്കുക ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് വെർബാണ് ഇവിടെ ഇത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇത് പസിൽഡ് വെർബാണ് മീ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് കർമ്മ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഹി വാസ് എ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്ത ഭാഗക്കെട്ടോ ഹി വാസ് എ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഹി നിങ്ങൾക്കറിയാം നോൺ ഫ്രീസ് ആണ് പിന്നെ വാസ് എ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ വാസ് എന്നുള്ളത് എന്താ സാധന വേർബാണ് എ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ എന്നുള്ളത് പിന്നെ നോൺ ഫ്രീസ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് കൂടി നോക്കുക ഹി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ആ ചെയ്ത ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരവസ്ഥയാണോ പറയുന്നത് അതാണ് അതുകൊണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് വാസ് വേർബാണ് നമുക്കറിയാം എ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ വാസ് കഴിഞ്ഞ് ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇല്ലാന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് ഹി വാസ് അയാളായിരുന്നു അതൊരു സെൻസിന് കംപ്ലീഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെൻസ് പൂർണ്ണമാവണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും മേ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ വേണം കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ വേണ്ട നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്നാ പറയാം ഇവിടെ ഹി എന്നുള്ളത് പൂർത്തിയാവണമെങ്കിൽ അർത്ഥം പൂർത്തിയാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ വേണം അതുകൊണ്ട് അത് ആ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഹീൻ്റെതായ സബ്ജക്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് മുമ്പേൽ പഠിച്ചിട്ട് സബ്ജക്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് ഒബ്ജക്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇസ്ലാമാറ് വാസ് വേറ് ചിലപ്പം ഗറ്റിന്റെ ഒക്കെ ശേഷം വരുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ എന്താ പറയുക കോംപ്ലിമെന്റുകൾ ആവാറുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം റെഡിയല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഇൻ മിസ്റ്റർ തോറാ റീച്ച് ദ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ മിസ്റ്റർ തോറാട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാ നോൺ ഫ്രീസ് ആണ് റീച്ച്ഡ് വേർബ് ആണ് ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ വീണ്ടും ഏതാ സംഗതി അത് ആ ഒരു നോൺ ഫ്രീസ് ആണ് എന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആലോചിച്ച് നോക്കും നമ്മള് മിസ്റ്റർ തോറാട്ട് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് സംശയമില്ല റീച്ച്ഡ് വേർബ് ആണ് സംശയമില്ല ദ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേതൃത്വം മാറി മിസ്റ്റർ തോറാട്ട് റീച്ച്ഡ് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അർത്ഥമുണ്ട് അത് കോംപ്ലിമെന്റ് അല്ല പിന്നെ എന്താ കാണിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എവിടെ എപ്പം എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് എന്നൊക്കെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ അഡ്വേർബിയൽ എന്നാ പറയാം എന്താ പറയാ അഡ്വേർബിയൽ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പൊ നോക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഇതിനെ തിരിച്ച് എഴുതാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല വർഷം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നല്ല വർഷം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒപ്പല്ലേ ഒന്ന് ഒറ്റക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ശ്രമിച്ചു നോക്കണേ റെഡി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ പറയാം നമ്മൾ ചോദ്യത്തിൽ എന്തേ പറയാം നോൺ ഫ്രൈസും വെർ ഫ്രൈസും തിരിക്കാനേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അത് മാത്രങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി വിശദമായിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പം ഇതിൽ നോൺ ഫ്രൈസ് കാണാം വെർ ഫ്രൈസ് ആണ് അപ്പൊ മക്കളൊന്നും ചെയ്യണ്ട വെർബ് കണ്ടെത്ത വെർബിന്റെ മുമ്പുള്ളത് നോൺ ഫ്രൈസ് ആണ് വെർബിന് ശേഷം ഉള്ളത് വെർ ഫ്രൈസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വെർബ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് വെർ ഫ്രൈസ് ആണ് ചെയ്ത് നോക്കൂ പെട്ടെന്ന് വളരെ എളുപ്പമല്ലേ റൈറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം സെക്കൻഡ് വൺ ദിസ് ആണ് നോൺ പസ്ഡ് ആണ് വെർബ് അപ്പൊ അതുവരെ ഉള്ളത് ദിസ് ആണ് അത് നോൺ ഫ്രൈസ് അതിന് ശേഷം ഉള്ളത് വെർ ഫ്രൈസ് ഹി ആണ് വാസ് ആണ് വെർബ് അപ്പൊ വാസിന്റെ മുമ്പുള്ളത് ഹി അത് നോൺ ഫ്രൈസ് അത് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് വെർ ഫ്രൈസ് ഹി വാസ് എ സൗ മിസ് തൊറാട്ട് ആണ് നോൺ ഫ്രൈസ് ബാക്കി ക്ലിയർ ആണല്ലേ മക്കളെ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകാം ഇതിലെ വെർ ഫ്രൈസിനെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകാം നോൺ ഫ്രൈസ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇനി നമ്മൾ വെർ ഫ്രൈസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകാം നോക്കണേ വി മൗണ്ടിഡ് ദ ക്യാമറ ഓൺ ദ ടൈപ്പഡ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാതെ നമ്മൾ ആദ്യം സെന്റൻസ് ആണ് എസ് വി എന്നുള്ളതാണ് നോൺ ഫ്രൈസ് വി ഒഴിവാക്കി ബാക്കിയുള്ളതാണ് വെർ ഫ്രൈസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിൽ മൗണ്ടിൽ ആണ് ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഇത് വേർബ് ആണ് ദ ക്യാമറ ഉള്ള നോൺ ഫ്രൈസ് ആണ് ഓൺ ഇറ്റ് ടൈപ്പ് എന്നുള്ളത് പ്രിപ
പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ചോദ്യം നോൺ ഫേസും വെബ് ഫേസും കണ്ടെത്താൻ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാൻ ഇത്ര ശ്രദ്ധിക്കാൻ തെറ്റാതാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചോദ്യം വന്നാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വെറുപ്പ് വരാൻ നോക്കുക വെറുപ്പ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നതാണ് വെബ് ഫേസ് വെറു വരെ ഉള്ളതാണ് നോൺ ഫേസ് കേട്ടോ അതോ ശ്രദ്ധിക്കണേ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ലല്ലോ റെഡിയല്ലേ അപ്പൊ അനാലിസിലേക്ക് പോവാണ് അനാലിസ് രണ്ട് സീസൺ ഫംഗ്ഷൻ പറയും അതുപോലെ തന്നെ അതെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള അനാലിസ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് പറയുന്നത് അപ്പം ആ തലത്തിൽ നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കട്ട ശ്രദ്ധിക്കണത് മനസ്സിലാവില്ല വി വെന്തിറ്റു മീറ്റ് ആ ചുമക്ക് നടത്തി കൊടുത്തതാണ് വെർഫൈസ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ വെന്തി വെറുതാണ് ടു മീറ്റ് ദ മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ഫേസ് എന്നാ പറയുക ടു കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ഫസ്റ്റ് ഫോമിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഫിനിറ്റി അതിന് നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റി ഫേസ് എന്നാ പറയാം അതെ വീണ്ടും തിരിക്കുമ്പോൾ ടു മീറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റീവാണ് അതേപോലെ മാനേജർ എന്നുള്ളത് ഏതാണ് ആ നോൺ ഫേസ് ഇൻഫിനിറ്റി മനസ്സിലായല്ല ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേർബിന്റെ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് രൂപത്തിന് മുമ്പ് ഒരു ടു ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയാം അറിയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ടു ഗേ ടു റൈറ്റ് അതൊക്കെ ഇൻഫിനിറ്റീവുകളാണ് റെഡി അല്ലേ ടു ഇല്ലെങ്കിൽ ബാർ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയും ഇപ്പം അത് മതി ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്ക് റീച്ച് ദ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ വിത്ത് ദ ടൈഗർ ശ്രദ്ധിക്കണേ റീച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം വെറുതാണ് ദ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ നോൺ ഫ്രീസ് ആണെന്ന് അറിയാം വിത്ത് ദ ടൈഗർ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫ്രീസ് ഇത് കണ്ടിട്ട് വീണ്ടും അതിൽ ചെയ്യണം കേട്ടോ ദ ഷോപ്പ് കീപ്പർ ഗീവ്സ് അലി എ സ്മോൾ ബ്ലാക്ക് ബാഗ് ടു പുട്ട് പൊട്ടേറ്റോസ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഗീവ്സ് വെറുതാന്ന് അറിയാം അലി നോൺ ഫ്രീസ് ആണെന്ന് അറിയാം സ്മോൾ ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് ബാഗ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നോൺ ഫ്രീസ് ആണെന്ന് അറിയാം ടു പുട്ട് പൊട്ടേറ്റോസ് ടു പുട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി ഫ്രീസ് ആണെന്ന് അറിയാം ദ കേജ് ഓൺ ദ ലോറി ഇൻഫിനിറ്റി ഫ്രേസുകൾ പലപ്പോഴും അഡ്വർബിയൽ ഫ്രേസുകളാകാം ഫംഗ്ഷൻ ആവാൻ പെട്ടത് അപ്പം എൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ദ കേജ് വാസ് കവേഡ് വാസ് കവേഡാണ് വേർബ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വാസ് ഓക്സിലി വേർബാണ് കവേഡ് എന്നുള്ളത് മെയിൻ വേർബാണ് മിസ് എ തൊറ റീച്ച് ദ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ വിത്ത് ദ ടൈഗർ മുകളിൽ തന്നെ ബുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോണ്ട് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് റീച്ച് ദ വെർബാന്ന് അറിയാം ഞാൻ ഫ്രേസ് ആണെന്ന് അറിയാം വിത്ത് ദ ടൈഗർ പ്രിപ്പോഷൻ ഫ്രേസ് ആയത് വിത്ത് പ്രിപ്പോഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പ്രിപ്പോഷൻ ഫ്രേസ് ആയത് നോട്ടീസ് എസ് വേർ പ്ലേസ്ഡ് വേർ പ്ലേസ് വേർബാണ് വേർ ഓക്സിലറി ആണ് പ്ലേസ്ഡ് മെയിൻ വേർബാണ് ഇൻ ദ പ്ലസ് അത് പ്രിപ്പോഷൻ ഫ്രേസ് ആണ് ഓൾ ഓവർ ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് റെഡി അല്ലേ അത് പിന്നെ അഡ്വർബിയൽ ഫ്രേസ് ആണ് വി വേർ വി വേർ വാച്ചിങ് വേർ വാച്ചിങ് ആണ് വേർബ് വേർ ഓക്സിലറി വേർബാണ് പിന്നെ വാച്ചിങ് മെയിൻ വേർബാണ് എ ന്യൂ ആൻഡ് സ്ട്രേഞ്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് സർക്കസ് അത് നോൺ ഫ്രീസ് നമുക്ക് ആ ലോ ശ്രദ്ധിച്ചൊന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു എഴുതി വെച്ചാൽ ശരിയല്ല ക്ലിയർ അല്ല നോക്കിയാണ് ലോ ശ്രദ്ധിച്ചാണ്ട് ശ്രദ്ധി മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ പോസ് ചെയ്തിട്ട് നേരത്തെ നോക്കി പഠിക്കണം കേട്ടോ കുറച്ചൊരു ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നല്ല ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ റൈറ്റ് ഇനി നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത്തിലേക്ക് പോവാണ് എന്ത് നമ്മളിപ്പോൾ നോൺ ഫ്രീസ് എങ്ങനെയാണ് വിശദീകരിക്കുന്ന മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന് മുമ്പ് പീഡിറ്റർ മേത് റിട്ടർ മേത് അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ അവസരമാണ് നമ്മൾ പറയാം ഒരുപാട് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളതുകൊണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വേർ ഫ്രീസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്സറി വേർബ് ഉണ്ടാവും പ്രിപ്പറേഷൻ ഫ്രീസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അഡ്വർബിൽ ഫ്രീസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഇൻഫിനിറ്റി ഫ്രീസുകളൊക്കെ അഡ്വർബിൽ ഫ്രീസുകളാണ് നോൺ ഫ്രീസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് പിന്നെ അജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അജക്റ്റീവിനോട് തുടർന്ന് വരുന്ന നോൺ ഫ്രീസുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിലുണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു അതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു പിന്നെ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ആ സെന്റൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് വളരെ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഒന്ന് ചെറിയ സൂചന തന്നു മിസ്റ്റർ തോറാട്ട് നോഡൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിസ്റ്റർ തോറാട്ട് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നോഡാട് നോഡൻ എന്നുള്ള ആ സെന്റൻസിലെ വേർബാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ സബ്ജക്റ്റും വേർബുമാണ്
this uh, puzzled me s v o subjective verb object uh, mr thorati says south indian s v c s v a adverb mr thorat reached the shooting location konnu kodu padichara adu s v s v o s v c s v a ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് പാറ്റേൺ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി അതേമാതിരി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് ആദ്യം മുമ്പിലോ കാരണം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുതണം വിശേഷങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഒത്തുനോക്കണം അരുൺ പ്ലേഡ് എസ് വി അരുൺ പ്ലേഡ് ക്രിക്കറ്റ് എന്ത് കളിച്ചു എസ് വി ഒ എസ് വി സി ആൻഡ് എസ് വി എസ് വി ഒ എസ് വി സി ആൻഡ് എഴുതി നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് കാണാമെന്ന് അരുൺ പ്ലേഡ് അരുൺ പ്ലേഡ് ക്രിക്കറ്റ് എസ് വി ഒ അരുൺ ഈസ് എ ഗുഡ് ബോയ് എസ് വി സി അരുൺ പ്ലേഡ് ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് എസ് വി എ ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എവിടെ എന്നുള്ളത് ഉത്തരാണ് അഡ്വർബിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നതിൻ്റെ ഉത്തരാണ് അഡ്വർബിയൽ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗം ഇപ്പം നാലെണ്ണം പഠിച്ചു ഞാൻ അടുത്തൊരു മൂന്നെണ്ണം കൂടിയിട്ട് അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കണം Apart from these four sentences, patterns are three more basic sentences. Moon pattern would end up. Let's see. That one is SVOO. Let's see. Mr. Thorard gave Ray two tigers. Now, get on. Mr. Thorard is subject. And gave her ban. Ray is not the arc. That is indirect object. And object. That is direct object. That is two tigers. Two tigers. Clear? Right? SVOC. They painted the cage yellow. Let's see. ദേ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് പെയിൻറ്റഡ് വേർബ് ആണ് ദ കേജ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് യെല്ലോ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കി ദ പെയിൻറ്റർ ദ കേജ് മാത്രം പറയുമ്പോൾ ഒരു സെൻസ് പൂർത്തിയാകുന്നില്ല അതായത് കേജിൻ്റെ നിറ എന്തെന്നുള്ളത് യെല്ലോ കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ സെൻസ് ആ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ഒബ്ജക്റ്റ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് റെഡി അല്ലേ അടുത്തത് എസ് വി ഒ എ റേ പ്ലേസ്ഡ് ദ ക്യാമറ ഓൺ ദ ടൈപ്പ് നോക്കി റേ സബ്ജക്ട് പ്ലേസ്ഡ് വേർബ് ദ ക്യാമറ ഒബ്ജക്ട് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് എവിടെ വെച്ചു എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അത് അഡ്വർബ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കണേ ഒന്നും കൂടി എസ് വി എസ് വി ഒ എസ് വി എ എസ് വി സി എസ് വി ഒ ഒ എസ് വി ഒ സി എസ് വി ഒ എ കാണാതെ പഠിക്കണത് ഇതൊക്കെ ഉദാഹരണം ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കണം ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മൂന്ന് സെവൻസ് ഉണ്ടാക്കണേ എഴുതി നോക്കണേ പോസിറ്റ് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അരുൺ ഗീസ് അശ്വതി എ പൻ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട എസ് വി ഒ ഒ ഈ റോട്ട് എ ലെറ്റർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് He wrote a letter in English. Subject, verb, uh, letter in English. Is that right? Is that right? Okay. Sorry. So, I'm going to get down to the news. The news made him happy. The news made him happy. The news made him happy. The news subject and made verb on him. The object and happy. Uh, object complement. S-V-O-C-I. He speaks English fluently. He is subject and speak verb on English object and fluently. Then, adverb here. I am going to look at it. Clear? I am going to look at it. 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 This job is done by their standing. Notices were placed in the press all over the United States. Some films have been made in Bombay and Madras. Gobi and Bhaga could be petrified by the time. We will not be able to do that. 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 Now, we will not be able to do that. 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 This job is dead by, uh, done by ദേർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇത് അവരെ ഡ്യൂപ്പിനാലാണ് ചെയ്യപ്പെടുക എന്നർത്ഥം ലേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നോട്ടീസ് വേർ പ്ലേസ്ഡ് നോട്ടീസുകൾ നൽകപ്പെട്ടു എന്നാണ് വരിക പിന്നെ സം ഫിലിംസ് ഹാവ് ബീൻ മെയ്ഡ് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടു ഗോബിയൻ ഭാഗ കുഡ് ബി പെട്രിഫൈഡ് പിന്നെ ഭയപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു അങ്ങനെ വരുന്ന പ്രയോഗം അത് പാസീവാണ് എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലങ്ങൾ കൂടുതൽ അതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ടത് പിന്നെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പാസീവ് ആക്ടീൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാതെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇത് മോള് പറഞ്ഞ രൂപത്തിലാണോ അല്ല എന്താ വ്യത്യാസം ഇവിടെ നമ്മൾ ആ പിന്നെ പാസി ഫോമിലാണ് വേർബുകൾ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട അതിന് എസ് വി ആക്കി മാറ്റണം അത് നല്ല എളുപ്പമാണ് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ എസ് വി ആക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യം ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡിനാണ് ചെയ്യുന്നത
നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാം ദർ സ്റ്റാൻഡിൻസ് ഈ ഇതെന്ന് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ മതി ഡൂ ദിസ് ജോബ് അങ്ങനെ വരിക ദ സ്റ്റാൻഡിൻസ് ഡൂ ദിസ് ജോബ് ഇനി അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ത് പറയുന്ന നോട്ടീസസ് വേർ പ്ലേസ്ഡ് ആരാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ദേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പറയും ദേ പ്ലേസ്ഡ് നോട്ടീസസ് ഇൻ ദ പ്ലസ് ഓൾ ഓവർ ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അപ്പൊ അവർ കൊടുത്തു എന്നർത്ഥം വരും സൗഫിൽ സാമീൻ നെയ്ഡ് ഇൻ മുംബൈ ആൻഡ് മഡ്രാസും ശ്രമിച്ചു നോക്ക് ഓരോന്നൊന്ന് ഗോബി ആൻഡ് ഭാഗ കുബി പെട്രിഫൈഡ് ബൈ ദ ടൈഗർ ശ്രമിച്ചു നോക്ക് ഒറ്റ കഴുതി നോക്കി ആദ്യം ഈ ബൈക്ക് ശേഷം ഉള്ളതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹമൊക്കെ കൊടുത്താൽ മതി തൽക്കൽ കൊണ്ടുവരാം വേറെ കുഡ് ബി വേണ്ടി കുഡ് പെട്രിഫൈ മതിയും ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ചെയ്ത് നോക്ക് റൈറ്റ് ദിസ് ബി ദ ആൻസർ ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മൾ പറയാത്തതാണ് ദ ഹാവ് മെയ്ഡ് അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദേ ഹാവ് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ബൈ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദേ നമ്മൾ ചേർത്തു ദ ഹാവ് മെയ്ഡ് ഹാബീൻ മെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നു പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാ വരിക ഹാവ് മെയ്ഡ് ആവുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാവുക ആ ദ ഹാവ് മെയ്ഡ് സം ഫിലിം സിൻ ബോംബെ ആൻഡ് മഡ്രാസ് ക്ലിയർ അല്ലേ ദ ടൈഗർ കുഡ് പെട്ടിഫൈ ദ ടൈഗർ കുഡ് പെട്ടിഫൈ ഗോപി ആൻഡ് ഭാഗ ക്ലിയർ ദി എസ് നോ ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് ലേൺഡ് വട്ട് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മറ്റു ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കുറച്ച് നീണ്ടു പോയിട്ട് എനിക്ക് അറിയാത് പക്ഷെ നിർത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുറച്ച് സമയം എടുക്കേണ്ടി വരും അത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എനിക്കത് നന്നായിട്ട് ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തോണ്ട് ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഓൾ